హాయ్ హలో నమస్తే ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు మనం ఎంత పెద్ద వాళ్ళమైనా ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా మన గురువుని మాటికి అసలు మర్చిపోకూడదండి ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రుల తర్వాత మనం ఒక పొజిషన్లో ఉండాలి ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునేది మన గురువులే అంతేకాకుండా ఈరోజు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు కూడా ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగానే ఈరోజు టీచర్స్ డేగా డిక్లేర్ చేశారు ఇప్పటి పిల్లల్ని స్కూల్లో అస్సలు ఒక దెబ్బ కొట్టకూడదు తిట్టకూడదు చాలా గారాభంగా చదువు చెప్పాలంటారు కానీ మేం చిన్న ఉన్నప్పుడు టీచర్స్ కొంచెం తప్పు చేసినా వాళ్ళు చెప్పింది వినకపోతే బెత్తంతో బాగా కొట్టేవాళ్ళండి నన్ను అడిగితే టీచర్స్ ఒక దెబ్బ కొట్టినా కూడా ఒకసారి తిట్టినా కూడా మనం ఎప్పుడు బాగుండాలని వాళ్ళు కోరుకుంటారు ఒక్కసారి మన అందరి గురువులని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు షోని స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పిల్లల్ని కొట్టి తిట్టి చదువు చెప్పాలని కాదండి కొంచెం పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల భయం అలాగే గురువుల భయం ఉంటే కనుక వాళ్ళు మంచి దారిలో పడతారని నా ఉద్దేశం అయితే మనకి ఫస్ట్ ఒక పోస్ట్ కార్డ్ వచ్చింది ఈ పోస్ట్ కార్డ్ మనకి సుప్రియ కామారెడ్డి నుండి రాసిందండి ఏమంటుంది అంటే హాయ్ స్వప్న గారు నేను సుప్రియ కామారెడ్డి నుండి రాస్తున్నాను హలో సుప్రియ మీకు కూడా టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలండి నేను ప్రతి పండగకి మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను నాకు మా అమ్మమ్మకి మీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ బాగా నచ్చుతుంది నేను అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇద్దరం కలిసి మీరు చూపించిన రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాం చాలా బాగా వస్తాయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుప్రియ గారు ఈసారి నేను అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు టమాటో హల్వా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నాను అందుకని ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను నా కోసం మీరు మీకోసం షోలో టమాటో హల్వా ఎలా చేయాలో చూపిస్తే అమ్మమ్మకి సర్ప్రైజ్ చేస్తాను ప్లీజ్ చేసి చూపించండి ఇట్లు సుప్రియ సుప్రియ గారు ఏం టెన్షన్ పడకండి టమాటో హల్వా ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఇంట్లో ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా వచ్చిందో మళ్ళీ నాకు ఉత్తరం రాయాలి లేదంటే బెత్తంతో ఒక్కటి పడుతుంది ఊరికే అలా సరదాగా అన్నానండి మిమ్మల్ని నేను ఎందుకు కొడతాను చెప్పండి సో ఉత్తరంలో సుప్రియ గారు రాసినట్టుగానే మనం టమాటో హల్వా తయారు చేద్దాం టమాటో హల్వా చేసుకోవడానికి మనకి పండిన టమాటాలు అయితే బాగుంటాయి ఇలా పండిన టమాటాలకి ముందుగానే నేను ఆ ముచ్చిక తీసి పెట్టుకున్నాను చాలా మందికి అసలు తెలియదు టమాటాతో కూడా హల్వా చేస్తారా అని టమాటాతో హల్వా చేస్తారు అలాగే క్యాబేజీతో పాయసం చేస్తారండి చాలా బాగుంటుంది నన్ను చాలా మంది అడిగారు కూడా నాకు మెయిల్స్ వచ్చాయి ఖచ్చితంగా మీకోసంలో మనం క్యాబేజీ పాయసం చేద్దామండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది త్వరలోనే చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు టమాటా గింజలు రాకుండా పైన తొక్క మటికి మనం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి టమాటాలో మంచి ఫైబర్ ఉంటుందండి రోజు ఒక టమాటా తింటే చాలా మంచిది అలాగే టమాటా తినడం వల్ల స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది రోజు టమాటా జ్యూస్ తాగితే కనుక స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మనకి ఒక ఏజ్ తర్వాత ముడతలు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా రోజు ఒక గ్లాస్ టమాటా జ్యూస్ తాగడం వల్ల మన స్కిన్ తొందరగా ముడతలు పడకుండా ఉంటుందంట స్కిన్కి టమాటా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా టమాటాలో ఉన్న గింజలన్నీ తీసేయాలి ఇందాక సుప్రియ గారి మన పోస్ట్ కార్డ్ మనం చదివాం కదా మనకి ఫస్ట్ లెటర్ రాయడం కూడా మనకి నేర్పించేది టీచర్సే మన ఎగ్జామ్స్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి లెటర్ రాయమని చెప్పి ఎండ్ అవుతూ ఉంది కదా లీవ్ లెటర్ దగ్గర నుండి లవ్ లెటర్ వరకు మనకి నేర్పించేది అంటే లవ్ లెటర్స్ టీచర్స్ నేర్పిస్తారని కాదు అది నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ లీవ్ లెటర్ రాయాలి కదా సో టీచర్సే మనకు అన్నీ నేర్పిస్తారు అందుకే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ వల్ల మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలుసుకుంటున్నాం అలాగే అందరినీ ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేసుకొని ముందు జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఆ టైంలో మన గురువులను కూడా ఒకసారి టీచర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరిస్తే కనుక చాలా బాగుంటుందండి ఒక్కసారి ఇలా తొక్క అంతా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న గింజల్ని ఏం చేయాలి ఈ లోపల ఉన్న గుజ్జు అంతా పడేయాలా అని మీరు అడుగుతుండొచ్చు అయితే వీటిని పడేయకుండా కొంచెం నీళ్లు వేసి కొంచెం చింతపండు వేసి టమాటో రసం చేసుకుంటే బాగుంటుంది మొత్తం ఉడికిన తర్వాత బాగా గుజ్జు అంతా తీసి ఒక జాలీలో వేసుకొని ఆ పల్పుతో మనం టమాటో రసం చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం నేను టమాటో రసం తర్వాత చేసుకుంటాను అలాగే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో టమాటా తొక్కలు గింజలు లేకుండా ఓన్లీ టమాటా తొక్కల్ని మటికి వేసుకోవాలి ఇలా గింజలు తీసేసిన టమాటాని వేసి మిక్సీ మూత పెట్టుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా గింజలు తీసేసిన టమాటాని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో మిక్సీ పట్టుకున్న 
टमाटो पेस्ट वेस को वाली इला टमाटो पेस्ट पैन लो वेस कुन्ना तरवाता कुछ उड़कतो नपुरु इन दिलो टमाटो पेस्ट वेस कुन्ना मगर आदि इंटर वेस कुन्टना मो अप्रोस का अंते चक्कर वेस को वाली चक्कर अंता फर्स्ट कारगनी वाली नैचुरल का चुड़ैल ने कलर इंतज़ाब आऊँ दो चक्करा चक्का का करगा ले चक्करा मुद्दम करगिन तरवाता इन दिलो टमेटो प्यूरी वेस को वाले इनका कौन सा करगा ले चक्करा बागा कल्प को वाले चुड़ैल ने टमाटा ने इला चक्का का पेस्ट चेस को वाले एक कड़ कुड़ा मन की मुक्कल कान पीछे कुण्डा चक्का का फाइन पेस्ट � लेदन टेक कुछ मुक्कल मुक्कल का उन्नत कोणी आस्किन मज़लो तागुल तुंटे अंत बाउंड अधू सो सुप्रिया गरु इला टमेटो हलवा चेस कुने टपड़े पड़े ना सरे इला चक्का का पेस्ट चेस को वाली इपुरु चक्कर अंता चक्का का करेगी इंदिका दा इंदलो टमेटो प्यूरी कुड़ा वेस को वाली इला टमेटो प्यूरी वेडम बल्ला कलर बागा कंपिस्तुं दे एंड टेस्ट कोड़ा बागा पेर गुतुं दे। टीचर्स दे अनेका ने नक चिन्ना पुड़ो टीचर लागा गेटा पेस कोनी क्लासरूम लो टीचर लागा एक्चेस ने गुरतोस सुने। टीचर्स लागा रेडी आई ये क्लासरूम के लिए माना टीचर माना के एला पाटल छपे वारो अला छपड़म निजंगा छाला बाउंड दे आधे ते ना किपट के गुरतुं दे टमेटो हलवा चेसे टपड़ मार के एटू वेल्ला कुंडा ओके देगर उन्डी कल्प तो उन्नाली किंदा एक कड़ा अंट को कुंडा उन्नाली टमाटो तो इपड़े ना सरे टमाटो कूरा बंडी ना लेदा टमाटो तो इधर ना ग्रेवी करी चेस ना कुड़ा कुंचम चक्कर आचेस्ते गने का रुचि मरिंत का पेरु तुंडी टमाटो लो पुल पुंटुंडी का दा आप पुल पुनी कच्चे डान के कुंचम स्वीट वेसा मन कोंडी आ रुचि चाला बाउंड तुंडी इन दिलो टमाटो प्यूरी वेसन तरवाता कुंचम देगर का उच्चे वर्गे इला उड़किंच कुंटु नील वेस को आले। उन्नल ले कुण्डा कल्प को आले। सुप्रिया गारु इला उन्नल ले कुण्डा कल्प कोनी इंदलो ये टमाटा गुजलो वेस तो कल्प तो उन्नले मुद्दे ओके सारे वेस ते उन्नल कटे सुन्दे कॉन्स लरी ऐसी तरवाता उंडल काटा कुण्डा मुद्दम मेल्ली का कल्प कॉली इपुर मटकी जागरता का उंडाली सुप्रिया गारु कसारी कॉन्सलरी वेसन तरवाता बागा कल्प कुंटो उंडाले ओके सारे गट्टी का आयपो तुन्दे इपुरो कॉन्सलरी वेसम कदा पाइन तुल्लुतो उन्तुन्दे पाइ के गुरतो उन्तुन्दे अंधकनी मनम एप्रोन वेस कोडम बेटर रंडी � सुप्रिया गारु, इला कल्पतो कल्पतो, नई, ओके स्पून नई वेस कोने, मल्ली कल्पतो उन्नाले, मुद्दम इला देगरा का उच्ची ट्रांसपेरेंट आया वरके कल्पतो उन्नाले, मल्ली ओके सारे नई वेस कोना इला नई वैसी कल कुंटू उन्नाले इपुर मनमो पून पेड़ तुंटे मन की मज़लो आगे आप तेलस्तं दिकादा इधर इते ओके सारे फुल कुक्के पे इंतरवाता इला मुद्दतं कल पे ओके देगर के मुद्दला आउस्तं दे अपुरो हलवा रड़िया इन्दे नार्दम सो इपुर नई वैसे इसको नाम कदा बागा कल तो उन्नाले मुद्दतं देगर का उच्चे � टमेटो हलवा लो मज़े मज़े लो आला कर्बूजा गिंजल तगुल तो उन्हें आ रुचे वेरा बा एंटो उठता पड़ो एमी पायना पड़ा दान चप्पी छाला दायरेंगा वन्टा जैस्ता जुड़ने अपु ड्रेस मी दान तो बर्तुंडी ये दो तुल्लु तुंडी मी तो पढ़ी पोतुंडी अनि छाला जागरत का एप्रोन इसको नेसन गधा 
ఏం పర్లేదు ట్యాప్ చేసుకుంటే నెయ్యి అంతా సైడ్కి వచ్చేస్తుంది కరెక్ట్గా టమాటో హల్వా అందులో సెట్ అయిపోతుంది కానీ చాలా వేడిగా ఉంటుంది సుప్రియ గారు ఇది చల్లగా అయ్యేవరకు దీన్ని అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు ఇలాగే ఉంచిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కట్ చేసుకొని మనకి ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది మరి సుప్రియ గారు అడిగిన టమాటో హల్వా మరొకసారి చిన్న రికప్ చూసేయండి టమాటో హల్వా తయారీ విధానం ముందుగా టమాటాలు గింజలు లేకుండా కట్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్యాన్లో మిక్సీ పట్టుకున్న టమాటో పేస్ట్ చక్కెర వేసి చక్కెర కరిగిన తర్వాత అందులో టమాటో ప్యూరీ వేసి కలుపుతూ దగ్గరగా వచ్చే వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత అందులో కార్న్ స్లరీ వేసుకుని దగ్గరగా వచ్చాక కొంచెం నెయ్యి వేస్తూ కలుపుతూ ఉండాలి దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత కర్బూజ గింజలు వేసి బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటే టమాటో హల్వా రెడీ అవుతుంది మరి ఇది చల్లగా అయ్యే వరకు దీన్ని ఇలాగే పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ రెసిపీలోకి వెళ్దాం దానికన్నా ముందు ఒక్కసారి కిచెన్ని క్లీన్ చేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ కూడా మనకి ఉత్తరం వచ్చింది ఒంగోలు నుండి రజిత గారు రాశారు ఏమంటున్నారు అంటే నమస్తే మేడం నా పేరు రజిత నేను ఒంగోలు నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నాను నమస్తే రజిత గారు మీకు కూడా టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు నేను మీ వంటలకి ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ని అంటే మీకు కాదు అనుకోకండి మీకు కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ని విషయానికి వస్తే నాకు ఊతప్పం అంటే చాలా ఇష్టం నమ్ముతారో లేదో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ నా టిఫిన్ బాక్స్లో ఊతప్పం ఉంటుంది కానీ ఎలాంటి ఇష్టమైన టిఫిన్ అయినా అప్పుడప్పుడు బోర్ అనిపిస్తుంది కదా అందుకే ఇకపైన అప్పుడప్పుడు తీపి ఊతప్పం తినాలని ఫిక్స్ అయ్యాను సో స్వీట్గా ఉండే ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూపించండి అందులో అట్టిపండు ఉండేలా చూసుకోండి నాకు అట్టిపండు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఇట్లు రజిత ఫ్రమ్ ఒంగోల్ సో మొత్తానికి రజిత గారు మీకు అట్టిపండుతో ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూపించాలి అంతే కదా చాలా సింపుల్ అండి టేస్టీగా అట్టిపండు ఇంకా బెల్లం కాంబినేషన్తో ఊతప్పం చాలా బాగుంటుందండి నేను అప్పుడప్పుడు చెర్రీకి బెర్రీకి మా పిల్లలకి చేసి పెడతాను మీకు కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తా తీపి ఊతప్పం ఎలా చేయాలో చూడండి తీపి ఊతప్పం చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా మనకి మీరు అట్టిపండు అడిగారు కదా అట్టిపండు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా కొంచెం పైన నల్ల మచ్చలు ఉంటే కనుక అట్టిపండు తీయగా ఉంటుందండి లోపల గుర్చి చాలా తీయగా ఉంటుంది ఊతప్పంకి వాడేటప్పుడు మటుకు ఇలా నల్ల మచ్చలు ఉన్న అట్టిపండు తీసుకోండి బాగుంటుంది ఇప్పుడు అట్టిపండుని ఇక్కడ పెట్టేసి ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో చుక్క అట్టిపండ్లు మటుకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పైన చుక్కలు ఉంటేనే అట్టిపండు బాగుంటుంది అలాగే బెల్లం కూడా పంచామృతం చేసి అందులో అట్టిపండు యాడ్ చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం మా ఇంట్లో సత్యనారాయణ రథం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేస్తారనమాట నేను ఫుల్ గ్లాస్ తాగేస్తాను మీరు ఎన్ని ఊతప్పాలు వేసుకోవాలనుకుంటే అన్ని అట్టిపండ్లు వేసుకోవాలి నేను ఒక మూడు అట్టిపండ్లు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు అట్టిపండు వేసుకున్న తర్వాత బెల్లం అట్టిపండు ఆల్రెడీ తీయగానే ఉంది కాబట్టి కొంచెం బెల్లం సరిపోతుంది అట్టిపండు బెల్లం ఎప్పుడు మంచి కాంబినేషన్ అండి అట్టిపండు బెల్లం రెండు కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం ఇంకా రుచి కోసం కొంచెం ఇలాచి పొడి వేసుకోవాలి తీపి అనగానే ఎప్పుడైనా సరే మనకి గుర్తొచ్చేది ఇలాచి పొడి ఇలాచి పొడి వేస్తేనే ఆ రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది ఆ స్వీట్కి మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఇలాచి పొడి సో ఇప్పుడు అట్టిపండు ఇంకా బెల్లం రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్గా మనం దోశపిండి చేసుకుంటాం కదండి మినప్పప్పు బియ్యం కొంచెం మెంతులు కావాలి అంటే కొంచెం కందిపప్పు శనగపప్పు అవన్నీ వేసి బాగా నానబెట్టి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఒక ఏడెనిమిది గంటలు పులియబెట్టిన పిండి ఇది దీంతో దోశలు వేసుకున్నా బాగుంటుంది దోశలు అయితే చాలా పల్చగా వేసుకుంటే దోశలు అవుతాయి ఊతప్పం అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కొంచెం లావుగా వేసుకోవాలి ఈ పిండిని ఇందులో కలిపేసుకోవాలి చక్కగా అట్టిపండు బెల్లం పిండిలో బాగా కలిసిపోవాలి 
రజిత గారు ఇంకా పిల్లలకి అట్టిపండు పెట్టడం చాలా మంచిదండి పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో పిల్లలకి అట్టిపండు పెట్టండి చలికాలం కాబట్టి ఈ సీజన్లో కూడా అట్టిపండు పెట్టచ్చు కానీ సిక్స్ తర్వాత ఈవినింగ్ సిక్స్ తర్వాత అట్టిపండు పెట్టకండి ఎందుకంటే కొంచెం కప్పం చేస్తుంది కాబట్టి అట్టిపండుని సాయంత్రం అవాయిడ్ చేయండి మార్నింగ్ టైంలో ఇష్టం మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెట్టచ్చు తీపి ఊతప్పం వేసుకోవడానికి బ్యాటర్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అయితే తీపి ఊతప్పంని నెయ్యితో వేసుకుంటే బాగుంటుందండి దీనికన్నా స్టీల్ గరిటె తీసుకుంటే బాగుంటుంది స్టీల్ గరిట ఉంది బ్యాటర్ని కొంచెం దగ్గరగా తీసుకొని ప్యాన్ వేడయ్యాక కొంచెం లావుగా లావుగా వేసుకొని పైనుండి కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇలా ఊతప్పం వేసుకున్న తర్వాత పైనుండి మూత పెట్టుకుంటే చక్కగా ఉడుకుతుంది కొంచెం పొంగుతుంది కూడా చిన్న మంటలో మెల్లిగా కుక్ చేసుకోవాలి అయితే ఇందులో మనం అట్టిపండు వేసాం బెల్లం వేసాం కాబట్టి కింద కలర్ డార్క్గా వస్తుంది ప్యాన్ కేక్స్ కలర్ ఉంటాయి కదా అలా వస్తుంది అనుకోండి ఒక రకంగా ఇది మనం ఇండియన్ స్టైల్లో చేసుకున్నాయి ప్యాన్ కేకే సో ఇప్పుడు మనం ప్లేట్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుందాం చాలామంది అట్టిపండు తింటే లావ్ అయిపోతామేమో అని అనుకుంటారు అలా ఏం కాదండి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే టైం లేకపోతే ఒకటి రెండు అట్టిపండ్లు తినేసి ఒక గ్లాస్ పాలు తాగారనుకోండి చాలా మంచిది మనకి లో షుగర్ అయిపోతే కనుక ఇమీడియట్గా మనం అట్టిపండు తిన్నాం అనుకోండి ఇన్స్టెంట్గా మనకి ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే కాన్స్టిబేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదండి వాళ్ళకి కొంతమందికి అట్టిపండు పడదు కానీ చాలా మటుకి కాన్స్టిబేషన్ ప్రాబ్లం పోవడానికి అట్టిపండు తింటే చాలా మంచిదండి కొంచెం పండిన అట్టిపండు తింటే కనుక ఆ కాన్స్టిబేషన్ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక్కసారి మూత తీసేసి ఇలా మెల్లిగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అట్టిపండు వేసాం కదా ఒకసారి ఇలా ఎడ్జస్ లూజ్ చేసుకొని నెయ్యి మటికి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది పిల్లలకి అయితే ఎక్కువగా నెయ్యి ఇస్తూ ఉండండి నూనెని బాగా అవాయిడ్ చేసి నెయ్యి అయినా బటర్ అయినా సరే వాళ్ళకి దోశలు వేసినా లేదా చపాతి చేసినా కూడా నెయ్యితోనే కాల్చిస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు రజిత గారు ఒక్కసారి ఇలా చక్కగా కాల్చుకున్న తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి డార్క్ కలర్ వస్తుంది డార్క్ కలర్ రావాలి అప్పుడే బాగుంటుంది ఇలా ఒక వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత రెండో వైపు కూడా చక్కగా కలర్ రావాలి అయితే ఒక్కసారి మధ్యలో కొంచెం ఇలా మనం ఓపెన్ చేసుకొని నెయ్యి వేసుకుంటే కనుక లోపల చక్కగా కుక్ అవుతుంది నెయ్యి కూడా బాగా పట్టుకుంటుంది ప్లేట్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుందాం రెండో వైపు తిప్పిన తర్వాత మూత పెట్టుకోకూడదు ఇలా ఓపెన్గానే కుక్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టుకుంటే మరీ ఊతప్ప సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది మూత పెట్టుకోకుండా ఇలా మనం కుక్ చేసుకుంటే కనుక కింద లేరు ఉంటుంది కదా కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా బాగుంటుంది సో రెండో వైపు కూడా ఇలా కలర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇది మంచి కలర్ వచ్చేసింది కానీ మెల్లిగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది తీపి ఊతప్పం ఇలా రెండో వైపు కూడా చక్కగా కలర్ రావాలి నెయ్యి అంతా ఒక్కసారి ఇలా ఊతప్పంకి పట్టేలాగా తిప్పుకొని అలాగే రెండో ఊతప్పం కూడా వేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను వేసుకుంటుంది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాబట్టి ఫస్ట్ నెయ్యి ఏం వేయకుండా డైరెక్ట్గా బ్యాటర్ వేసుకోవాలి జస్ట్ ఇలా బ్యాటర్ వేసేసి వదిలేయాలి అంతే దాన్ని తిప్పకూడదు లావుగా ఉండాలి కాబట్టి మనం తిప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మళ్ళీ సైడ్ నుండి కొంచెం నెయ్యి పర్లేదండి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఐటమ్స్లో మనం నెయ్యి తినొచ్చు నెయ్యి కూడా మన ఒంటికి మంచిదే మూత పెట్టి చిన్న మంటలో చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి రెండోది కూడా చేసేసుకుంటున్నాం కదా ఒక్కసారి కిచెన్ క్లీన్ చేసేసుకుందాం 
చూసారు కదండి అట్టిపండు వేసి ఇది ఒక రకం ఇంకా రకరకాలుగా చాలా ఉత్తప్పాలు చేసుకోవచ్చు మీకోసంలో అవన్నీ చేసుకున్నామండి మరి ఈ రెసిపీని మళ్ళీ ఒకసారి చిన్న రికాప్లో చూసేయండి తీపి ఉత్తప్పం శారీ విధానం ముందుగా ఒక గిన్నెలో అరటి పండుని చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని బౌల్లో వేసుకున్న తర్వాత బెల్లం వేసి కలుపుకొని అందులో ఇలాచి పొడి ముందుగా పులియబెట్టుకున్న దోశ పిండి బ్యాటర్ వేసి బాగా కలుపుకొని వేడి పెనం పైన లావుగా ఉత్తప్పం వేసుకొని నెయ్యితో రెండు వైపులా కాల్చుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొంచెం అట్టిపండు అలాగే బెల్లంతో గార్నిష్ చేసుకుంటే తీపి ఉత్తప్పం రెడీ అవుతుంది ఇప్పుడు రెండో ఊతప్పం కూడా చక్కగా కాల్చుకున్నాం కదా మంచి కలర్ వచ్చింది ఫస్ట్ దాన్ని ఎంత నిదానంగా మెల్లిగా తీసుకున్నామో అలాగే రెండో ఊతప్పంని కూడా తిప్పుకోవాలి అది పెద్ద పొయ్యి మీద ఉంది కదా సైడ్కి తీసి కొంచెం మెల్లిగా చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది దీన్ని కూడా ఇలా రెండో వైపు తిప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకున్నాం కదా దీనికి కూడా అలాగే నెయ్యి వేసుకోవాలి తీపి ఊతప్పంని ఇలాగే డైరెక్ట్గా తినేయచ్చండి పక్కన చట్నీ ఏం అవసరం లేదు ఇందులోని బెల్లం అట్టిపండు అది దోశ పిండితో కలిపితే కనుక బాగుంటుంది ఇలాగే డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పైన ఊతప్పం లాగా వేసుకున్నాం కదా కావాలంటే పొంగనాల పీటు ఉంటుంది కదా మనం తీపి పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు రెండో తీపి ఊతప్పం కూడా చక్కగా కాల్చుకున్నాం కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని కూడా ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం మంచి కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకొని వాఫ్ రజిత గారు ఇలా రెగ్యులర్గా ఇచ్చినట్టు కాకుండా మంచి ప్లేటింగ్ చేసిస్తే కనుక తీపి ఊతప్పం బాగుంటుంది దానికి నేను ముందుగానే అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అట్టిపండుతో ఇలా డెకరేషన్ చేసుకుంటే కనుక అప్పటికప్పుడే కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఊతప్పం ఇలా కింద పెట్టుకొని వాఫ్ కొంచెం బెల్లం ఇప్పుడు పైనుండి కొంచెం ఇలా నెయ్యి ఆహా తీపి ఊతప్పం అదిరిపోయింది కదండి చెప్పానా చాలా బాగుంటుందని చూస్తేనే ఇలా ఉంటే తింటే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఊహించుకోండి తప్పకుండా మీరందరూ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ట్రై చేశాక ఎలా ఉందో నాకు మెయిల్ చేయండి లేదా ఉత్తరం రాయండి రజిత గారి కోసం చేసిన తీపి ఊతప్పం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం కదా అలాగే సుప్రియ గారి కోసం చేసిన టమాటో హల్వా మరి చూసారు కదండి ఈరోజు వంటకాలు చాలా చక్కగా వచ్చాయి కదా అలాగే ఈరోజు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి పుట్టినరోజు కూడా నిజంగా ఈ తరానికి అందరికీ ఆయన గురించి చెప్పాలండి ఆయన మన సెకండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి అలాగే నోబెల్ ప్రైజ్కి ఆయన ఐదు సార్లు నామినేట్ అయ్యారు సో మన పిల్లలందరికీ ఒక్కసారి ఆయన గురించి చెప్పండి పిల్లలకి టీచర్స్ డే అంటే ఒకటే తెలుసు కానీ ఎందుకు ఈరోజు టీచర్స్ డే జరుపుకుంటున్నామో చాలామంది పిల్లలకి తెలియదు చిన్నపిల్లలు కదండి వాళ్ళందరికీ బాగా చెప్పండి మరొకసారి మన టీచర్స్ అందరినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు షోని ముగ్గిద్దాం మళ్ళీ సరికొత్త ఎపిసోడ్లో సరికొత్త రెసిపీస్తో కలుసుకుందాం అప్పటివరకు బాయ్